zijn die dingen wel aan? Oh, alle camera's zijn aan, man. We zijn zeg maar een soort van nu begonnen. Ai. 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 Ja, dat is één keer, hè? Ai. We zijn er, jongens. Hoort iedereen elkaar goed? Ja, man. Yes. Ja? Ja. Dus vandaag aan mijn linkerhand. Ik hoor dat niet zo. Huh? <laughs> Wat zeg je? Doe heeft nog een tik. Doe, hé. Hé, we regelen het, joh. Tju, aflevering 1. Wisten jullie eigenlijk wat die Tori was voordat ik jullie ontmoette op Eiburg? Hoe dat is gegaan? Voordat ik in die Ossel kwam? In 2008. Jullie nee. kennen die Tori niet? Nee, man. Nee, man. Nee. Wil je die Tori? Wil je die Tori? Ja, ik wil het wel weten. Huh? Nu wil ik het wel weten. Ja, hoe ben je daar beland? Hoe ben je daar? Want ik zag je op eens. Ik zag je op eens daar. Dus die Shu was. Dus uh, ik was natuurlijk aan het praten. En op een gegeven moment. Uh, ja, dus hij belt me, hij zegt, uh, hij was nog met Jonna en hij zegt van, hé, uh, hey, kun je naar die Ikea komen? Dus ik denk, voor wat? Je bent toch oh. gewoon hier? Hij zegt, uh, ja, ik heb je nodig. Oh. Nou, ik denk, weet je, moet span. Ik ga strijder op die fiets, op een mountainbike, oh. vijf minuten, locatie oh. Ikea. Oké, okay. kom naar boven bij die kassa's. Ik zie tan toe, uh, uh, hoe heet het, spullen. Ik zie bankstellen. Ik gewoon alles, voel je, alle kaart. Nu, wat denk je, Rie? Ja, uh, kun je pinnen? <laughs> dus ik kijk, ik kijk naar die man van, van ja. Je gaat, ja, dit is het. Dit is het. Dit is het. Dit is die shit die jullie gewoon niet weten. <laughs> Hij zegt, ik pin, oké. Okay. Ik zeg, zoveel moet ik betalen. Hij zegt, no, 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 no. oké. Okay. Eindstand, een week later, kwam ik op uitje. Het was volgens mij in de zomer of zo, denk ik. Ik denk dat jullie net waren begonnen. Maar heb je gepind? Ik heb gepind. Okay. Want ik ben die strijder. Word ik vervolgd. Pin. Word vervolgd. <laughs> ik wil weten. God, stuur 20 strijders zo voor mij, alsjeblieft. <laughs> Ja, gewoon, gewoon strijden, dus ik pin, oké okay, pap, hij staat, ik zie, ik kom bij jullie thuis. En inderdaad, uh, wat jullie daar neer hadden gezet, was gewoon master. En ja, ik, uh, ja man, als je gewoon terugdenkt aan die tijd, wie daar allemaal kwamen. Gewoon alle soorten, verschillende individuen die daar ook gewoon kwamen. Klopt. Dat je dacht van, hè? Ja, was gek. Maar neem me mee dan, want die pop heb je ook daar gemaakt. Ja, precies. Nee, hoe het eigenlijk is ontstaan, kijk, ik had je sowieso, uh, uh, hoe... Mijn neef was de beste Mati van Jay, Jay, Do- Jay Johnson. Wie daar al? Nee, uh, Francisco. Hij is jarig trouwens vandaag. Oké, okay, hip hip. <laughs> hip hip Francisco. We vergeten je Nico. We vergeten je Nico. Nico. We zijn dingen aan het doen. <laughs> nee, maar um, dus zij waren Mati, zij zaten ook bij elkaar op school. Ja. En ik, ik woonde eigenlijk gewoon bij mijn neffel, weet je, mijn oma. Ja. En, um, ik woon ook daar, man. Nieuwe Dam. Ja, ja fuck, ja, jullie, jullie, jullie kennen elkaar gewoon ja, vandaag. Ja, straat, ja, ja. Man. Dus Nieuwe Dam, Amsterdam-Noord. En uh, Jay kwam altijd gewoon bij mijn oma thuis met een keyboard, muziek maken. Ja. En ik keek naar die Tori van, hé, hey, ik wil ook, man. Ja. Laat me ook even die keyboard aanraken. Ja. Maar ik was die teamboy van, no, maar jij mag dat niet aanraken. Ja. Je? Dit is voor die boys. Ja. <laughs> dus nu, maar hoe heb je het geregeld? Nu dacht ik, nee man, ik ga me niet tegen laten houden. Op een gegeven moment kreeg ik een Playstation, ging ik daarop beats maken. Ja. En Jay hoorde het op een gegeven moment. Hij vond me een soort grappige, aparte jongboy. Hij zegt, hey, hoe maak je beats op Playstation? <laughs> ik zeg, ja man, ik mag die keyboard niet aanraken. Toch? Dan moet ik iets verzinnen, <laughs> toch? Iets verzinnen. Dus toen werd ik wat closer met Jay. En, um, op een gegeven moment had hij een beat van, uh, had ik, uh, kreeg ik ook contact met Rox ja. van THC. Ja. Die had een beat van mij gehoord. En daar gingen, ja, hoe toevallig ook, Atje, Jay en Rox stonden op die track. En zo heb ik eigenlijk uh, via Jay Atje leren kennen. Woonde Atje toen nog in Noord? Ja, hij woonde in Noord. Okay. En uh, toen werden we gewoon, ja, we hadden gewoon dezelfde interesse, snap je? Ja. Ik was wel veel jonger dan hun. En, ja. um, maar zij namen we gewoon mee, man. We gingen via hun, zeg maar, echt veel geleerd, zeg maar. En, uh, Wat voor dingen dan heb je geleerd? Gewoon, dat, ik zag gewoon van hoe deze guys bezig zijn met die grind en, 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 uh, en de pokoe. Ja. Ik had nooit het gevoel dat het in Nederland echt kon, zeg maar. En zij lieten me wel zien van, weet je, Atje had al optredens met Jay. En ja, zij ging ook echt lekker ja. in die tijd, waar zij ook onderdeel van waren. Dus het gaf mij een soort van vertrouwen van, dit moet ik gewoon doorzetten. En die track die ik hoorde, die ze op een beat van mij hadden gemaakt. Welke track? Uh, Mijn hart heet die. Ja. Dat was ook het eerste waarvan ik dacht van, hé, hey, dit... 
Snap je? Ik dacht echt, mijn beat is echt tot zijn recht gekomen. Ja. Dus als ik dit vaker kan doen, dan kan ik misschien nog wel wat bereiken hiermee. Tuurlijk. En, en ik denk dat we elkaar in dat proces heel erg hebben gemotiveerd. We hebben ook soms plannen gehad die groter leken dan ze eindigen. <laughs> we waren eerst de utopiërs. <laughs> maar wat voor soort plannen dan? Vertel. We zouden eigenlijk met z'n drieën gewoon de wereld overleven, zeg maar. Onder ja. de naam maar wat was, je vision? wat was je vision? We waren, we waren een soort NERD worden, man. Ja, 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 ja. <laughs> NERD slash Neptunes. Maar naar welke pokoe had je gepakt voor NERD? Nee, we hadden niet eens pokoes. We gingen onze eigen pokoes maken. En die pokoes waren best wel hard. Ja. Maar uh, uiteindelijk uh, is het toch anders gelopen en werd ik Artificials met Jay. Ja. En dan ben ik zo- solo gegaan. En, uh, maar wel, wel door de motivatie van die twee man. Ik denk dat Jay en Atje me echt hebben, hebben gemotiveerd in het begin van mijn carrière. Ja. Waarvan ik dacht van ja, dit, dit kan misschien wel lukken. Dus waardoor ik echt het vertrouwen zijn. kreeg om gewoon te doen wat ik moest doen. Ja, precies. Weet je wat die Tori ook is, zeg maar. Wij, Jay en ik waren al een tijdje niet per se echt bezig in de muziek heen, maar we hadden wel al producers gezien, we hadden al studio's gezien, we hadden ja. al opgetreden. En toen ik zijn beats hoorde, hoorde ik voor het eerst zeg maar hetgeen wat ik niet hoorde in Nederland. Ah ja, iets gewoon herkenbaars wat je dacht van oké, okay, hier moeten we heen. Ja, zeg ja. maar ik wist gewoon van oké okay, deze, je weet toch die, die, die Nederlandse hip hop was gewoon best stoffig, mm-hmm. je weet toch? Dat Kijk was... maar naar TSC. weet je vroeger. Ja, yes, zeg maar ook die beats waar wij op repten van TSC waren gewoon, je weet toch hele Um, um, ja, de sounds waren niet dik. Het was gewoon de sounds die in die computer waren. Ja. Daarmee deed Rock zijn best. Zeg maar. ja. Je weet toch? Maar, maar, so, jullie probeerden ook niet om die Amerikanen na te doen. Het nee. was zo'n nee. hele nieuwe, nieuwe soort wave. Was gewoon die van, uitgevonden moest worden. Ja, do, do, het was een soort van. Uh, maak het beste, met, maak het beste ja, van ja, wat ja, je ja, hebt. Ja. Je weet toch? Ja. En alle beats waren een soort piano beats. Slash gitaar beats. Ja. Slash. Maar ook echt de goedkoopste plug de goedkoopste plugins, je weet toch? Maar we hadden niet, het was niet eens de tijd van plugins. Zeg maar. maar het werkte. Maar het werkte. Die pokus werden, zeg maar, lokaal werden ze hits. En op een gegeven moment werden het landelijk werden het hits. Maar toen ik de beats van hem hoorde, had ik voor het eerst het gevoel van... Oké, okay, deze nigga doet wat die niggas in Amerika doen. Ja. Zeg maar, die beat is misschien nog niet helemaal af. Er waren ook mo- momenten dat ik tegen hem zei van... Hey bro, je loop moet wel ergens een einde hebben. Zeg maar. Ja. Bouw een eind. Je weet toch? Want ja. je bent nu elke keer hoor ik die loop, maar wanneer begint die video, wanneer eindigt die? Je ja. weet toch? En dat soort kleine dingen waren misschien dat ik erop aan te merken had. Ja. Maar qua sound was het gewoon meteen al groot. Steady, ja. ja ik denk ook waar, waarom het zo klonk is dat ik, ik ging letterlijk gewoon geluiden van, van Timbaland en Pharrell knippen. Dus ik was, ik was zo obsessief ermee bezig dat als ik een track hoorde. Ik, hey, die kick is even stil, man. Die kick is... Niemand rapt over die kick. Geen ja. geluid. <laughs> ik kan ja. deze kick gewoon pakken. Dat ja. ik ook. Snap je? Ja. En zo had ik misschien opeens duizend geluiden van Pharrell en Timbaland. En die sounds zijn al gemasterd, snap je? Mm-hmm. Dus nu dacht je, dus, nee, ik kon alles dus, maken. Ja, wat wil je doen is denk ik ook mede daardoor de eerste track die echt in de club gedraaid werd naast Amerikaanse pokus. Om stiekem had het al die master van die, ja, 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 ja. die pokus. Die dus basis. je kon het ook draaien naast, naast een hot in heer van, van, van Nelly. Ja. Of welke pokoe dan ook die in die tijd echt aan was. Was je die tijd al in de club? Nee, toch? Ja, ik weet, ja, ik weet niet echt precies. Maar ja, wat wil je doen? Was, was, wat ja? 2005 of zo? Uh, nee, nee, maar wat wil je doen was een smash, man. Ik herinner ja, me sowieso, de, man. Bro, sowieso. ik herinner me de was shit. Was toch club als, live? Aha, aha, aha. Om het zo zien. Die tijd werd Rotje en ik bij coach. My fucker, Rotje was net hier. Ja, ja. Werd bij coach. We hebben die co- so- shout-out naar die man van coach. Hij heeft ons nooit aangegeven. Je weet toch? <laughs> <laughs> maar uh, <laughs> hier, hij, had ons, hij had ons ook kunnen a- aangeven. Kun je die als kan nog niet geven? Maar om terug te komen daarop, is. Ik herinner me dat Party Squad zeg maar, een mixtape had gemaakt. Ja. Um, misschien twee maanden voordat die track geklipt werd, voordat het uitkwam. Ja. En natuurlijk, doordat ik al goed met hun was, hoorde ik alles. Als eerste ja, en wist ik dat het ging gebeuren. Maar toen ze die track maakten, wist ik ook dat het voor ons in de coach alle hit was. Meteen. De, de, dat was de enige track van die mixtape die we draaiden, zeg maar. Ja. Van Party Squad. Ja. En toen kwam die clip. En toen die clip kwam, was het voor mij van: oké, okay, wacht even. Jay is nu erin. Rie is nu erin. Het is compleet. Ik ben er nog niet in, maar. 
ik, het is een keer. Het is een keer. Ja. 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 Je weet toch? Ja. En ik, ik, ik moet eerlijk zijn, ik denk dat um, ik sowieso mijn broertjes dankbaar moet zijn als het gaat om Hef en Crooks. Ja. Maar um, uh, de, tweede, de tweede ronde die ik heb gehad, ben ik zeker uh, verschuldigd aan, aan uh, Jay en Rie. Omdat uh, voornamelijk Rie ook, Rie ging mij echt, zeg maar forceren op pokus. Van hé, hey, we doen uh, Koeri Mix, kom. <laughs> en dan moet jij je hoofd draaien van, ja, okay, van wat ga ik nu doen? Wat ga yes, ik yes, doen? yes, je weet toch. <laughs> ja. En dan laat hij, en doordat ik een nigger ben die niet speelt, ik zet gelijke verse. Dus om, omdat ik gelijk die verse heb gezet, is mijn verse ook de eerste. Juist. Yes. Snap je maar dat soort dingen? Waarom ik dat had, zeg maar. <coughs> Kijk, je moet beseffen, ik, ik ben een young boy. Ja. Yeah. En ik ontmoet Atje en Jay. Hoe oud was je toen ongeveer, dat we een idee ik hebben op de luisteraar? Ik was 16 of zo, maar okay. 15. Oké. Okay. Dus, ik keek echt tegen hun op, zeg maar. Ja. Yeah. Dus het waren niet, deze dikkes waren echt de cool dikkes. Ja. Ja. <laughs> Nieuwste patas, pradas. Gewoon alles wat je als young boy wil. Gewoon voel Fake London, braka. En die fake London shit en die van Dutch. Ja, hey, die alles. shit was aan. Maar dan komen Willem en die Tori rustig. <laughs> <laughs> dus ik dacht van, oh my god. Je weet toch, als je, zeg maar, als je dat ziet, dan denk je van, dat wil ik ook. Dus met deze dikkes moet ik praten, man. Ja. Je weet hoe je daar kan komen. Ja. Dus, en omdat ik denk, als je zeg maar, los van, 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 het zijn zeg maar drie aspect, aspecten wat me echt aantrekt. Dus de muziek is één, ja. uh, gevoel voor kledingstijl. Ja. En ook, um, en dat heeft eigenlijk meer met, met, met het eerste te maken, ik, Atje is een hele goede curator, zeg maar. Dus hij, Waarom is hij zo goed dan? Omdat uh, bij veel beats heeft hij bijvoorbeeld gezegd, ik weet nog bij Shanky bijvoorbeeld, zeg, soms doe ik zo, zeg maar iets zo erg nieuws, ja. dat het mij onzeker maakt. Mm. En, en, en omdat ik ook heb meegemaakt toen ik die beat met wat we hier, do, toen ik wat we hier doen maakte, die, die beat kan Jesser horen, zeg ja. maar. Toen zei hij letterlijk tegen mij van dit klinkt als een circus omdat het gewoon voor mij, het was nieuw. Yeah. En Willy Wartel heeft het uiteindelijk genomen en een trek van gemaakt. Yeah. Eindelijk belde hij me ook van, hé, hey, kan je zo'n beat voor me maken? <laughs> maar, maar, maar bij Shanky had ik dat gevoel ook, weet je. Een poppen yeah. van de jeugd van tegenwoordig. En het was eigenlijk de eerste crossover tussen house en, uh, en hip-hop. Yeah. Wat eigenlijk drank en drugs ook een beetje is. Het beginstuk eigenlijk een ja. beetje. Die, ja. Dus uh, ik liet het aan hem horen. En hij zei, nee man, dit is die pokoe. Deze, deze pokoe moeten zij uitbrengen. Toen zei ik, ja echt, ja hij zei echt, maar dit is een hit. Ja. Ja, maar dan, dan krijg je zelf vertrouwen tuurlijk, als iemand dat tegen je zegt. Tuurlijk. Net als omdat, wat jullie tegen omdat, mij zeggen ja. van je moet dit beginnen, toch? Precies, je moet dit gewoon precies. doen. En ja. dan zelfs het label tegen je zeggen, nou ik weet het niet hoor met deze plaat. Ja. Zeg maar, uh, Kees de Koning zei dat, weet je. Ja. En, um, en, en uiteindelijk toen, toen Sexy Back uitkwam, ja. van Justin Timberlake, ja. toen pas begrepen ze wat ik aan het doen was. Ja. En toen pas is die track uitgekomen. Dat is hoe het, zeg maar, hij hoort het wel voordat de rest het hoort. Ja, 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 maar dat... Want ik denk van, hé, hey, ik zit toch wel op de juiste frequentie. Maar dat is ook die en hele... En die in... heb je soms nodig vanuit je omgeving. Precies, en ik denk dat dat ook de hele insight is, waarom jullie hier met z'n tweeën zitten. Ja, precies. Snap je, omdat het ook vanaf het begin is, niet alleen voor jullie twee, maar ook voor mij. Uh-huh. Zeg maar, ik ben toen ook bij jullie soort van gekomen en ik ben nooit meer weg geweest. We zijn uh-huh. nu één grote familie. Ja, juist, precies. Juist, juist, Snap je? Juist, dus ja. dat, dat stukje, dat... Dat maar ik denk dat je op onbewust niveau ook aanvoelt van hey, deze dingen denk als mij, snap je? Ja, tuurlijk. En ik denk dat je echt met zoveel mogelijk dat, voor, dat soort mensen moet omringen. Maar ook dat je, weet je, je merkt gewoon van, je life is ook zeg maar gewoon een beetje hetzelfde eigenlijk, ja, in principe. Ja. Van je beweegt hetzelfde, als ik nu iets zeg, dan eigenlijk hoef ik ook niet eens naar je te kijken, want je begrijpt wat ik bedoel. Snap Precies, wat ik bedoel? Ja, zeker. En, en dat stukje zeg maar voor die mensen die hier komen als gasten, en heb ik het over rappers, ik heb het over... Uh, stylisten die gaan komen. Ik heb het over kunstenaars die gaan komen. Mensen die films maken, mensen die produceren. Young boys, die geef je ook de kans. En daarvoor zit ik eigenlijk hier, om dat ook mogelijk te maken voor hun. Ja, het is nice er te man. weinig in Nederland. Zeker. Angie Martinez. <laughs> kind of, kind of. Ja, maar sorry, ik, 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 ik ben ook blij, zeg maar, dat het, zeg maar, um, de reden dat ik je gelijk ook heb gesteund en tegen je zei van let's go. Ja. Is omdat het vanuit de culture is. Ja, maar. Je mag hier roken nog niet. <laughs> we zijn één. Het is, het, is, het is vanuit de culture, snap je? Ja. En, en um, niet vanuit de culture omdat, het, um, uh, omdat je een baan hebt ja. in de culture. Ja. 
Maar omdat je gewoon echt in de culture bent vanaf het begin. Jij kan echt zeggen van, nou, ik heb gezien hoe deze niggas hebben gegrind. Okay. En je hebt ook meegegrind met niggas. Je hebt niet alleen met ons meegegrind, maar je hebt ook met abstract meegegrind. Snap je? Je hebt met bepaalde mensen meegerold. Ja. Die niet zomaar een geintje zijn. Klopt. Snap je wat ik bedoel? Heel veel mensen weten ook niet echt, zeg maar, waar ze me kunnen plaatsen. Vaak kom ik, ga ik dan naar de boeking. En dan um, hoor ik gewoon mensen zeggen van, uh, ja, klaar met die luidruchtige tories hey, van jullie? Ik wou nu we toch bezig zijn, ja, die wordt voor me. Ja, die wordt kaart op voor je. Toch wel, ja? Ja, die wordt kaart Je wil toch wel wat je je glas, hè? Mond wordt droog in, man. Ah, continue. Ja? Ja? Die volgende soppie gaat weer. Hé, hey, is die sound? Ja, is die sound, is die sound. Maar, Heel uh, veel mensen, dan ga ik naar een boeking met Appy of met wie dan ook. Ze kunnen me niet plaatsen. Ze zeggen van ben je stylist of maak je muziek of wat doe je? Waarom moet ik iemand zijn om hier te zijn? Ja, yes. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb ook bepaalde mensen die mogen dat vroeg bij jou hebben. Nee, ja, ik moet even in die mic praten. Je gaat er met iemand of doe ze haar of zit in de muziek, snap je? Ja. Het zit in de mens op dingen te labelen, snap je? Weet je ik heb, hoe lang heb ik jou niet gezien? Een jaar? Ja, maar maar je bent er. Ik was niet op je b sorry. Ja, maar goed, maakt niet uit, maakt niet uit. Je hebt het ook druk. Soms moet je hitjes maken, toch? Want meneer is nu in de nacht actief. Hé, huh? hey, ja. Huh? In de nacht actief. Huh? Ja, want ik, ik, uh, ik werk uh, niet zo hard als ik zou willen. Want ik doe natuurlijk meer naast muziek maken momenteel. Ja, ja daar gaan we het zo over hebben. En ik word oud, ik heb niet meer die energie, snap je? Ja. Ik moet ook een beetje rust pakken, ik moet ook met familie zijn en die dingen. Dat, dus ja. Nee, maar ik, ik geniet wel en ik ben, ik ben dankbaar dat ik op dit tempo mag werken en dat ik met de beste mag werken ja, zeker. en dat ik ervan kan leven. En dat is, uh, dat is één ding waar ik gewoon heel dankbaar voor ben. Want hoe lang zit je nu inmiddels al in de game? Ik denk al een, echt wat meer dan 15 jaar, man. Ja, dat denk ik ook wel. De eerste track was 2004, 2003. Welke pokken was het ook alweer? Als we zeg maar echt die trek van, van THC moeten meetellen, <laughs> dan ga je helemaal terug naar 2012, denk ik. Dat is echt dus lang dat geleden. Is, dat is lang. Ja, ja man. 2 bedoel je, 2002. 2002 bedoel je, ja, 2012. Mijn hart. Ja. Mijn hart. Oh, 2002 is lang geleden. <laughs> ja, maar we zijn net 2012, dan is het 2002. 2002, want dingen was 2005. Maar ja, de eerste officiële release was 2004. 2004. Maar, maar ho- yes, sir, toch? Ja, ja, ja. hoe wist je in die tijd dat die, dat die pokoe gaande was dan? Want je had, geen, je had geen likes nog. Je ja, had je backup van I. Maar ik bedoel, nee, ik bedoel meer voor Atje, zeg maar. Of ja, ja jij was iets later, denk ik. Maar die THC-tijd, toch? Mm-hmm. Als een pokoe gedropt werd. Ja. Hoe wist je dat die pokoe deed box, wat hij moest doen? De box. Was ja, maar de box was, ja, de was, box was je eigen regio, toch? Dus dan weet je nog steeds niet echt of die pokoe en, landelijk En ik denk dat hij, nog, gaat. hij gaat nog een stukje verder, zeg maar. TSC was lid zonder de box. Yes. True. Dat bedoel ik. Iedereen had die pokus gewoon via MSN. Tat, 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 tat. Je dat kon niet meten, het, toch? Bro, het was niet te meten. Het was ja, niet het was niet, toch? Ja, ik denk maar het was wel zo. Want... Ik denk dat je het kan meten. En, en ik denk dat, je, uh, dat er nu heel veel uh, siliconen hits zijn. Ja, daarom. <laughs> ja, 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 ja. Ze zijn niet echt. Ja. Uh, maar die echte hit... Dus THC, dat was sowieso een echte hit. Ja. Je bakt er niks van. Hoe je praat over, sorry, hoe je praat over die tory. Ik was twee, twee maanden geleden. Was ik met Atje uh, in Almere. Waar waren we? Den Haag. Den Haag. Mm-hmm. We zijn in Den Haag. En Atje komt zo binnen. Vertel die shoe. Vertel die shoe. <laughs> je weet precies over welke shoe ik het heb. Toch? Van, is van Chucky, Chucky Sofessa, toch? Ja, met die Chucky. Die, die chick. <laughs> je, moet, je moet er even over ja, nadenken. Ja, ja, ja. Gooi, gooi, hem, gooi hem op en dan ga ik hem herinneren. Tijdens, tijdens. Ik ga die jus voor je opborden. Ja. Oké, okay, luister. Dus we waren da- Jij kwam later, volgens mij. Kwam mm-hmm. je met Nonny, was je toch? Ja, ja, ja met ja. Nonny en met nog iemand was je. En op een gegeven moment staan we zo op het podium. En jij zegt op een gegeven moment van, tegen Chicky, hé. Hey, Jij hebt toch van die clip van THC? Yes! Yes, yes, yes. En dat is geen geintje, want zij was titties out in de douche met Arbidjan. Je weet het? <laughs> dus dat vergeet je niet, zeg maar. Je weet het? Zij wou dat niet weten op dat moment. Nee, zij nee. zei maar bel Arbi nu. Arbi nu, maak daar nog clips. <laughs> Nee, maar zeg maar wat, hard, wat ik doop vind van uiteindelijk de reden dat, dat, dat het tof was om haar te ontmoeten. Zij zit in die crew van Chucky vanaf, ja. vanaf het Way begin. back. Ja, want dat was al pokken met Chucky ook toch? Juist, ja. Ja. Dus ja. Zij heeft gewoon, zij geen tedies out voor Chucky. 
Yeah. Oh, ze hebben nog een paar maanden dus voor mij. Ja, maar doe het. Maar Jockey, ja, ze is nog steeds daar. Snap je? Ja, het is ja. gewoon van. Is een, is, ze was gewoon een true one. Ze werkt nu ook gewoon voor hem. Gewoon oh, van. Het is gewoon hard. Ja, je weet toch, en dat, dat, dat vond ik sowieso hard om te zien. Daarom ja. was ik ook echt blij, je weet toch?